Esta es la historia de una fotógrafa que llegó a México en una época donde las teorías políticas buscaban un constante posicionamiento. Se involucró en movimientos subversivos y su trabajo expresa una búsqueda personal y un desconcierto político. Ella fue Tina Modotti. Tina Modotti, de origen italiano, migró hacia Estados Unidos donde ejerció su primer oficio, la actuación. Posteriormente a sus 24 años conoció a Edward West, reconocido fotógrafo estadounidense que empleaba la fotografía de placas y cuya temática era capturar la naturalidad de la imagen. Y Tina fue su modelo y posteriormente su aprendiz. Fue en 1920 que llegó a México y se hizo partidaria del Partido Comunista el cual era apoyado por algunos artistas e intelectuales de renombre, aunque también conoció a dirigentes estudiantiles, anarquistas, e incluso ayudó a la creación del primer comité antifascista italiano, siendo sus fotografías un registro de las interacciones con los movimientos en boga. Ya para 1928 se casó con Antonio Mela, un periodista y dirigente comunista que en un año después sería asesinado, y Tina acusada de complicidad también de intentar el asesinato del presidente Pascual Ortiz Rubio, por lo que fue víctima de persecución política. Todo esto la motivó a emigrar a diferentes territorios llegando hasta España y años después, mediante la apertura de refugiados, regresar a México. Finalmente, ya en México, con el nombre de María del Carmen Ruiz Sánchez, siguió involucrada en el activismo hasta 1942, donde falleció a bordo de un taxi a causa de un paro cardíaco. Así pues, aunque sea escaso, el trabajo fotográfico de Tina Modotti refleja que ya sea por la toma fotográfica o por idealismo, la crítica será patente en el fotógrafo y la historia de la fotografía se sigue escribiendo. Se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue.